Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou Marvin Viana e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre São Bartolomeu ou Natanael, um dos doze discípulos de Jesus Cristo. Mas antes de falar sobre esse grande apóstolo, vamos fazer a nossa oração inicial em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência e peço-te perdão nos meus pecados e a graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As narrações bíblicas não destacam São Bartolomeu de maneira especial, a não ser numa passagem do Evangelho de João. As passagens bíblicas limitam-se a citar seu nome entre os doze escolhidos por Jesus. Sabe-se, porém, através dos Evangelhos, que Bartolomeu é o mesmo apóstolo Natanael citado em outros textos evangélicos. Isso fica bastante claro quando se faz uma comparação entre os evangelhos canônicos. Natanael é um nome que quer dizer Deus me deu. Este nome ganha um novo sentido se observarmos que Natanael veio de Caná da Galiléia. Lá, ele presenciou o primeiro milagre de Jesus, nas famosas bodas de Caná. Como São João Evangelista nos conta, o discípulo Filipe contou a Natanael, ou Bartolomeu, que tinha acabado de encontrar o Messias e disse a ele que o Salvador vinha de Nazaré. Natanael imediatamente respondeu, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Essa pergunta de São Bartolomeu mostra claramente que o Messias, ou o Salvador, era esperado como um grande general vindo de lugares importantes de Israel e não de um vilarejo perdido na Galiléia chamado Nazaré. Né? Quando São Bartolomeu se encontrou com Jesus, aquele Messias vindo de Nazaré, recebeu do mestre um elogio inesperado. Jesus disse a ele, aqui está um verdadeiro israelita em quem não há fingimento. São Bartolomeu, surpreso, respondeu, de onde me conhece? Jesus respondeu, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas sob a figueira, revelando assim ser o Messias. Sem dúvida, Jesus faz menção ao momento momento importante na vida de Bartolomeu. Sentindo o olhar do mestre, Bartolomeu percebe que aquele mestre realmente o conhece. Depois desse momento, Bartolomeu decidiu seguir o mestre e fez sua profissão de fé em Jesus. Ele disse, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. São Bartolomeu seguiu a Jesus nos três anos de vida pública em Israel. Ele presenciou os ensinamentos, as ações, os milagres, a morte e a ressurreição de Jesus. Ele estava em Pentecostes, no nascimento da igreja, quando o Espírito Santo veio sobre todos que estavam ali reunidos juntos com Maria Santíssima no cenáculo, e depois se tornaram missionários corajosos da boa nova pelo mundo. Bartolomeu conheceu pessoalmente Nossa Senhora e dela certamente aprendeu mais sobre os ensinamentos do Mestre. Assim, cheio do Espírito de Deus, depois de ter sido discípulo de Jesus, ele passou a ser apóstolo, palavra grega que quer dizer enviado, e fez maravilhas pelo reino de Deus em terras distantes. Depois dessas missões, em que muitos se converteram a Jesus e várias outras comunidades foram criadas, São Bartolomeu foi martirizado, vítima de esfolamento de toda a sua pele. Ou seja, tiraram a sua pele. Foi na cidade de Albanópolis, hoje Derbent, na Rússia. Ele teria sido morto por ordem do governador, que não aceitou a pregação do cristianismo em suas terras. Que pela perseverança na fé apostólica, possamos preparar-nos com boas obras para receber a herança eterna que Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, com tanto custo, conseguiu para nós. Amém? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. Se você não é inscrito, me segue nas redes sociais e pela intercessão de São Bartolomeu, não se esqueça, hein? Persevera!